ఇది జాన్ టైటర్ యొక్క కథ ఇతను అందరికీ భిన్నంగా నేను భవిష్యత్తులో రెండు వేల ముప్పై ఆరువో సంవత్సరం నుంచి వచ్చానని చెబుతున్నాడు సో ఫ్రెండ్స్ ఒక మంచి థ్రిల్లింగ్ వీడియో చూడబోతున్నారు రెడీ అయిపోండి నవంబర్ రెండు రెండు వేలు ఒక ఇంటర్నెట్ డిస్కషన్ ఫారంలో అందరూ చాట్ చేసుకుంటున్నారు కానీ ఆ రోజు ఆ గ్రూప్లో ఒక న్యూ మెంబర్ జాయిన్ అయ్యాడు ఆ అకౌంట్ నేమ్ జాన్ టైటర్ అతను ఇలా పోస్ట్ చేశాడు హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను ఒక టైం ట్రావెలర్ని టైంలో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటా నేను రెండు వేల ముప్పై ఆరో సంవత్సరం నుంచి వచ్చాను ఒక ఐబిఎం ఫైవ్ వన్ డబల్ జీరో కంప్యూటర్ తీసుకోవడానికి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదో సంవత్సరానికి వెళ్ళాను ఎందుకంటే రెండు వేల ముప్పై ఆరులో మా టీంకి ఆ కంప్యూటర్ యొక్క అవసరం వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు నుంచి రెండు వేల ముప్పై ఆరుకి రిటర్న్ వెళ్ళే టైంలో నేను మధ్యలో రెండు వేల సంవత్సరంలో ఆగాను పాస్ట్ ఎలా ఉందో చూద్దామని ఆగిపోయాను ఇంకా వై టూ కే కంప్యూటర్ యొక్క ప్రాబ్లం కూడా చూడాలనుకున్నాను చూశాను ఈ మెసేజ్ ఒక్కసారిగా ఆ గ్రూప్లో ఉండే మెంబర్స్ అందరికీ షాక్ నిచ్చింది చాలామంది ఇది ఒక ఫేక్ ప్రొఫైల్ ఫేమ్ కోసమో పబ్లిసిటీ కోసమో ఇలా చేస్తున్నాడు అని నమ్మేవారు మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ దీన్ని సీరియస్గా తీసుకోలేదు కానీ కొంతమంది ఈ పోస్ట్కి రిప్లైగా నువ్వు చెప్పింది నిజమని ఎలా నమ్మాలి అని ప్రూఫ్స్ అడిగారు ఆ తరువాత అతను పంపించిన పోస్ట్కి మొత్తం ఇంటర్నెట్ హల్చల్ అయింది అతను టైమ్ మిషన్ నమూనాని పంపించాడు తరువాత యాక్చువల్ టైమ్ మిషన్ ఫొటోస్ కూడా పోస్ట్ చేశాడు అది చూసిన కొంతమంది వాళ్ళ కళ్ళను కూడా నమ్మలేకపోయారు అసలు అక్కడ ఏం జరుగుతుందో చాలామందికే అర్థం అవ్వలేదు జాన్ టైటర్ రెండు వేల ముప్పై ఆరులో ఒక ఆర్మీలో పనిచేస్తున్న అని చెప్పాడు అతని తాతగారు ఐబిఎం కంప్యూటర్ కంపెనీలో పనిచేస్తారు అందుకే అతని కాంటాక్ట్స్ అతనికి తెలిసిన వాళ్ళు ఐబిఎంలో ఉన్నారు ఐబిఎం కంప్యూటర్కి ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది అది ఫ్యూచర్లో వచ్చే కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్స్లో ఉన్న ఎర్రర్స్ని కూడా సరిచేయగలదు అందుకే అతను టైమ్ మిషన్ ద్వారా ఫాస్ట్కి వెళ్ళాడు ఇప్పుడు చాలా మందికి మనసులో చాలా ప్రశ్నలే వస్తాయి ఒకవేళ అతను చెప్పింది నిజమైతే ఫ్యూచర్లో ఏం జరుగుతుంది ఎటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ చోటు చేసుకుంటాయి అని ఇతన్ని అడిగారు దానికి సమాధానంగా అతను చాలా చెప్పాడు అందులో ఒకటి అతను చెప్పిన దాని ప్రకారం పేరులో పెద్ద ఎర్తక్వేక్ రాబోతుంది అని చెప్పాడు అండ్ గెస్ వాట్ అతను చెప్పిన కొన్ని నెలల తర్వాతే ఇరవై మూడు జూన్ రెండు వేల ఒకటిలో పేరులో ఇతిహాసంలోనే లేనిటువంటి పెద్ద భయంకరమైన భూకంపం వచ్చింది అతను మనకి స్పేస్ క్రాఫ్ట్ పవర్ హీటింగ్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసుకోమని చెప్పాడు లేదంటే ఫ్యూచర్లో పెద్ద ప్రమాదం రానుంది అతను ఇలా పోస్ట్ చేసిన తర్వాత ఫిబ్రవరి ఇరవై ఒకటి రెండు వేల మూడులో ఈ సంఘటన మనకు కల్లారా చూడడానికి దొరికింది కొలంబియా స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఓవర్ హీట్ కారణంగా బ్లాస్ట్ అయిపోయింది అతను ఇంకా చాలా చెప్పాడు అందులో ఒకటి టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఒలింపిక్కే ఆఖర్ ఒలింపిక్ అవుతుందని చెప్పాడు కానీ మనందరికీ తెలుసు ఇది ఒక రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అతను చెప్పిన అన్నింటినీ అనాలిసిస్ చేసిన తరువాత తెలిసింది ఏమిటంటే అతను చెప్పిన దాంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ట్రూ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫాల్స్ మీరు కొంచెం డీప్గా ఆలోచిస్తే ఒక మనిషి చెప్పిన భవిష్యవాణిలో యాభై శాతం ఎలా నిజమవుతుంది ఒక మనిషికి ఇన్నిటి గురించి తెలుసుకోవడం ఎలా సాధ్యమవుతుంది జాన్ టైటర్ మీద ఒక పుస్తకం కూడా రాశారు దాని పేరు జాన్ టైటర్ ఏ టైమ్ ట్రావెలర్ స్టేల్ మార్చ్ ట్వంటీ ఫోర్ టూ థౌజండ్ వన్ జాన్ టైటర్ అతని ఆఖర్ పోస్ట్ని పోస్ట్ చేశాడు అంటే ఆ రోజు నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆ అకౌంట్ నుంచి ఒక్క పోస్ట్ కూడా పెట్టలేదు అంటే అతను పర్మినెంట్గా అదృశ్యం అయిపోయాడు ఏ మ్యాన్ ఇన్ ఏ ప్లేన్ ఒక ప్లేన్ జపాన్ ఎయిర్పోర్ట్లో ల్యాండ్ చేశారు ఆ ప్లేన్లో నుంచి నార్మల్గా మనిషిలానే కనిపించే ఒక వ్యక్తి బయటకు వస్తున్నాడు మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఎయిర్పోర్ట్లో పాస్పోర్ట్ చెకింగ్ కంపల్సరీ జరుగుతుంది అక్కడ ఒక అమేజింగ్ థింగ్ చోటు చేసుకుంది అతను ఒక బిజినెస్ మ్యాన్లా కనిపిస్తున్నాడు మేబీ అతనికి ఇది బిజినెస్ ట్రిప్ అయ్యి ఉండవచ్చు ఎయిర్పోర్ట్లో ఉండే ఆఫీసర్స్ అతని పాస్పోర్ట్ చెక్ చేశారు ఆ పాస్పోర్ట్ యూరోప్లో టారెడ్ కంట్రీకి సంబంధించింది కానీ నిజానికి మ్యాప్లో టారెడ్ పేరుతో ఒక్క ప్లేస్ కూడా లేదు మొదట్లో ఆ ఎయిర్పోర్ట్లో పనిచేసే వాళ్ళు ఈ పాస్పోర్ట్ రాంగ్ అని కొట్టుపడేశారు కానీ అదే టైంలో అతను ఆ పాస్పోర్ట్ రాంగ్ కాదు అని చెప్పారు నేను టారెడ్లోనే నివసిస్తాను మీరు ఎలా చెప్పగలరు టారెడ్ అనే కంట్రీ లేదని టారెడ్ కొన్ని వేల సంవత్సరాలుగా యూరోప్లోనే ఉంది ఇంకా టారెడ్ నుంచి జపాన్కి ఇది నా ఫస్ట్ ట్రిప్ కాదు నేను చాలాసార్లు వచ్చి వెళ్ళేవాడిని అని చాలా కోపంగా చెప్పాడు ఆఫీసర్ చేసిన ఇన్స్పెక్షన్స్ వల్ల అతను చాలా ఫ్రస్ట్రేటెడ్ అయ్యాడు 
ప్రూఫ్స్ కోసం తన పాస్పోర్ట్ ఓపెన్ చేసి చూపించాడు ఆ పాస్పోర్ట్ లో చాలా స్టాంప్స్ ఉన్నాయి అందులో టారెట్ నేమ్ తో కూడా ఒక స్టాంప్ ఉంది అతను లైసెన్స్ చూపించాడు అందులో కూడా కంట్రీ టారెట్ మెన్షన్ చేశారు ఆఫీసర్స్ అతనికి మ్యాప్ ఇచ్చి టారెట్ ఎక్కడ ఉందో గుర్తించమన్నారు అతను ఫ్రాన్స్ కి స్పెయిన్ కి మధ్యలో పాయింట్ చేశాడు కానీ ఫ్రాన్స్ కి స్పెయిన్ కి టారెట్ నేమ్ తో ఎటువంటి కంట్రీ లేదు ఆఫీసర్స్ అతన్ని ఒక సెక్యూర్డ్ హోటల్ కి షిఫ్ట్ చేశారు అతనికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ అన్ని తీసేసుకున్నారు రేపు మార్నింగ్ ఇన్స్పెక్షన్ అయిన తర్వాత మిమ్మల్ని వదిలేస్తానని చెప్పారు ఈ నైట్ కి ఈ హోటల్లో స్పెండ్ చేయండి అని బయట ఫుల్ సెక్యూరిటీతో కాపలా కాస్తున్నారు తర్వాత రోజు మార్నింగ్ ఆఫీసర్స్ వచ్చి ఆ రూమ్ డోర్ తీశారు ఆ రూమ్ లో అతను లేడు అతనే కాదు అతను ఇచ్చిన ఒక్క డాక్యుమెంట్ కూడా లేదు ఎంత హై అలర్ట్ సెక్యూరిటీ నుంచి కూడా అతను ఎలా తెప్పించుకొని పోయాడో ఎవరికి అర్థం అవ్వలేదు కానీ ఈ సంఘటన గురించి ఎవరు అంత ఎక్కువ మక్కువ చూపలేదు న్యూస్ కూడా కవరేజ్ చేయలేదు ఈ సంఘటన జరిగిన ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ద డైరెక్టరీ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్ అనే పుస్తకం ద్వారా ఈ సంఘటన గురించి అందరికీ తెలిసింది ఇంకో పుస్తకం ద స్ట్రేంజ్ బట్ ట్రూ అనే పుస్తకంలో కూడా ఈ సంఘటన గురించి రాశారు ఈ ఘటన గురించి ఇప్పటికీ కూడా ఎవరికి ఏం అర్థం అవ్వట్లేదు అసలు అక్కడ ఏం జరిగింది చాలా తీరీస్ వెలువడ్డాయి అన్నింటిలో ఫేమస్ అయిన తీరీ పేర్లల్ యూనివర్స్ పేర్లల్ యూనివర్స్ తీరీ ఏం చెప్తుందంటే చాలా యూనివర్సెస్ ఈ ఉనికిలో ఉన్నాయి ఇన్ని యూనివర్స్ లో ఏదో ఒక యూనివర్స్ లో టారెట్ పేరుతో నిజంగానే ఉంది ఆ యూనివర్స్ నుంచి ఈ యూనివర్స్ కి ఇతను ఎలాగో స్లిప్ అయిపోయాడు మళ్ళీ ఆ రోజు రాత్రి ఎలాగో అతను అతను యూనివర్స్ కి వెళ్ళిపోయాడు సెకండ్ ఫేమస్ అయిన తీరీ ఏం చెప్తుందంటే అతను ఫ్యూచర్ నుంచి వచ్చాడు ఫ్యూచర్ లో మేబీ టారెట్ పేరుతో ఒక సిటీ ఉండవచ్చు అక్కడ నుంచి ఇతను టైం ట్రావెల్ చేసి వచ్చి ఉండవచ్చు అతను పాస్ట్ ఎలా ఉందో చూడడానికి వచ్చి ఉంటాడు ఖచ్చితంగా అతని దగ్గర ఏదో సీక్రెట్ రికార్డెడ్ డివైస్ ఉండే ఉంటుంది అతను పాస్ట్ మొత్తం రికార్డ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయాడు కానీ ఏ తీరీ నిజం చెబుతుందో ఎవరికి తెలీదు ఇది అన్సాలుడ్ మిస్టరీగా మిగిలిపోయింది మిస్టీరియస్ ఇన్సిడెంట్ ఆఫ్ టైమ్ స్లిప్ టైమ్ స్లిప్ అంటే ఒక టైంలో నుంచి మరొక టైంలోకి అనుకోకుండా వెళ్ళిపోవడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఇంటి చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో ఒక మాల్ ఉంది మీరు ఈ మాల్కి రెగ్యులర్గా వచ్చి వెళ్తుంటారు మీరు ఎప్పుడూ హెయిర్ కట్ ఈ మాల్లోనే చేయించుకుంటారు మీరు ఒకసారి హెయిర్ కట్ చేయించుకుందామని ఆ మాల్కి వెళ్ళారు ఆ మాల్ పక్కనే ఇంకో సెలూన్ ఉంది మీరు ఈ సెలూన్లో హెయిర్ కట్ చేయించుకొని ఇంటికి వెళ్ళి చూశారు ఈ హెయిర్ స్టైల్ రొటీన్గా కాకుండా మీకు కొత్తగా అనిపించింది నెక్స్ట్ టైం ఎలాగైనా ఈ సెలూన్లోనే హెయిర్ కట్ చేయించుకోవాలని డిసైడ్ అయ్యారు నెక్స్ట్ టైం హెయిర్ కట్కి ఆ సెలూన్కి వెళ్ళి చూశారు అక్కడ మీరు ముందు చూసిన విధంగా ఎటువంటి సెలూన్ లేదు మీకు ఏం అర్థం అవ్వలేదు అక్కడ ఉన్నవారందరినీ అడిగి చూశారు దానికి వారు సమాధానంగా లేదు ఇక్కడ ఎటువంటి సెలూన్ లేదు మేము చాలా రోజుల నుంచే ఇక్కడ ఉంటున్నాం మేము ఎప్పుడు ఎటువంటి సెలూన్ని చూడలేదు అని చెప్పారు ఇక్కడ సెలూన్ ఉండాలి అని ఆలోచన మీ మనసుని తొలిచేస్తుంది ఎస్ సెలూన్ ఉండాలి కానీ ఈ రోజు కాదు ఈ రోజుకి ఎగ్జాక్ట్గా పది సంవత్సరాల క్రితం ఉండేది అసలు అక్కడ ఏం జరిగింది మీరు కొంత సమయం టైం స్లిప్ అనుభవం పొందారు అంటే పది సంవత్సరాల పాతకాలంలో మీరు కొంత సమయం అనుభవం చెందారు టైం స్లిప్ నిజంగా జరుగుతుందా లేదా అని ఆధునిక విజ్ఞానానికి కూడా తెలియదు కానీ చాలామంది ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యారు రెండు వేల ఆరులో సీన్ అని పిలవబడే ఒక దొంగ షాపు నుంచి దొంగతనం చేసి పారిపోతున్నాడు అతని వెంటే పోలీసు వెంబడించుకుంటూ పెరిగెత్తాడు పెరిగెత్తి పెరిగెత్తి సీన్ కి చెస్ట్ లో విపరీతమైన పెయిన్ వచ్చింది పెయిన్ తో సీన్ మోకడిల్లిపోయాడు పోలీసు నుంచి తప్పించుకోవడానికి పెరిగేడదామని ముఖం పైకి ఎత్తి చూశాడు అంతే అంతా మాయం పోలీసు కూడా మాయం అక్కడ ప్రజలు కూడా చాలా పాతకాలపు దుస్తుల్ని ధరించారు సీన్ పెరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి స్టోర్ లో న్యూస్ పేపర్ డేట్ చూశాడు న్యూస్ పేపర్ లో డేట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఉంది అంటే టూ థౌజండ్ సిక్స్ నుంచి నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ కి థర్టీ నైన్ ఇయర్స్ వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు అతని వెనక్కి వెళ్లిన పోలీస్ ఇలా చెప్పాడు నేను అతన్ని వెంబడించుకుంటూ కొంత దూరం వెళ్ళాను కొంత దూరం వెళ్లిన తర్వాత అతను ఎవరికి కనిపించకుండా సడన్ గా అదృశ్యం అయిపోయాడు అని చెప్పాడు ఈ స్టోరీ నిజమో అబద్ధమో ఎవరు ఇప్పటికీ కూడా కన్ఫర్మ్ చేయలేదు సో గాయస్ ఇంట్రెస్టింగ్ టైం ట్రావెల్ స్టోరీస్ ఇంకా చూడాలనుకుంటున్నారా నేను ఈ వీడియో పార్ట్ టూ కూడా తెస్తున్నాను ఈ వీడియో మిస్ కాకుండా ఉండాలంటే ఇప్పుడే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్లైకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను వీడియో పెట్టిన విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్